విద్యార్థి శక్తిని ప్రపంచంలో ఏ శక్తి ఆపలేదని రాష్ట మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ అన్నారు పార్లమెంటు ఎన్నికల నేపథ్యంలో కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ వి సమావేశం నిర్వహించారు తెలంగాణ ఉద్యమానికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన విద్యార్థులు బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణంలో పాలుపంచుకోవాలని వక్తలు సూచించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర హక్కుల సాధనకై అన్ని ఎంపీ స్థానాలు కైవసం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు కరీంనగర్ పార్లమెంటు స్థాయి టీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం సదస్సును నగరంలోని పద్మనాయక కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించారు కరీంనగర్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ వి కోఆర్డినేటర్ పొన్నం అనిల్ కుమార్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు రాష్ట మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ఎమ్మెల్యేలు గంగుల కమలాకర్ సుంకే రవిశంకర్ రసమయి బాలకిషన్ ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణరావు జడ్పీ చైర్పర్సన్ తులఉమా లైబ్రరీ చైర్మన్ రవీందర్ రెడ్డి ఐడీసీ చైర్మన్ శంకర్ రెడ్డి మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అక్బర్ హుసేన్ రాష్ట టీఆర్ఎస్ వి అధ్యకులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ గౌడ్ కొత్త శ్రీనివాసరెడ్డి ఆకారపు భాస్కర్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ సిద్దం వేణు కోఆర్డినేటర్లు ద్యావ మధుసూదన్ రెడ్డి ఫహాద్ టీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు ఈ సమాపేశానికి హాజరయ్యారు విద్యార్థి శక్తికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక గుర్తింపు గౌరవం ఉందని రాష్ట మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమానికి కూడా అడుగడుగున ఊతంగా ఉన్నారని చెప్పారు తెలంగాణలో విద్యార్థి శక్తి బలంగా ఉందని పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపించేందుకు కృషి చేయాలని సూచించారు గ్రామ గ్రామాన కమిటీలు వేసుకుని ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు కష్టపడి సాధించేదే కలకాలం మిగులుతుందని ప్రజల గుండెల్లో ఉన్న టీఆర్ఎస్ ను మరింత ముందుకు నడపాలని చెప్పారు దేశ చిత్రపటం మీద గొప్ప రాష్ట్రంగా తెలంగాణను నిలిపేందుకు అందరూ కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఆ గీకినప్పుడు చెప్పిన ఆ రోజు వచ్చిన నాడు రాజకీయాల్లో ఉండం ఆ రోజు వచ్చిన నాడు మేము తప్పకుండా తప్పుకొని పోయే తప్పుకొని పోతామని చెప్పి చెప్పినాం అంటే ఆ ధైర్యం ఉండాలి ఆ కన్సర్న్ ఉండాలి ఎన్ని అడ్డమైన దారులైనా తొక్కి అధికారాన్ని అందిపుచ్చుకునే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు ఎన్ని అడ్డదారులైనా తొక్కకుండా ప్రజాస్వామికంగా ఉండాలి ప్రజల కోసం ఉండాలి తప్పిన వాళ్ళు వేరే ఉంటారు ఇది కొంత కష్టతరమైంది కావచ్చు అది సులభతరమైంది కావచ్చు ఆ కష్టతరమైంది ఎన్నుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప కష్టం కోసమే మనం పాటుపడాలి తప్ప షార్ట్ రూట్స్ షార్ట్ రూట్స్ తోటి షార్ట్ కట్స్ తోటి మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితి ఉండద్దని చెప్పి నేను కోరుకున్న పార్టీ బలంగా ఉన్న నాడు ప్రజలు గెలిపించాలనే సంకల్పం ఉన్న నాడు కార్యకర్తలు నాయకులు విద్యార్థులు పట్టు పట్టినాడు పైసలు గెలవవు అబద్ధాలు గెలవవు సోషల్ మీడియా గెలవదు వాట్సాప్ గెలవవు గెలిచేది ఆత్మగౌరవం గెలుస్తుంది గెలిచేది కారు గుర్తు గెలుస్తుంది గెలిచేది వినోద లాంటి వాళ్ళు గెలిస్తా తప్ప సమాజానికి మంచి చేసి ప్రక్షాళన చేసే అవకాశం రాజకీయ నాయకులకు మాత్రమే ఉందని ఎంపీ వినోద్ అన్నారు విద్యార్థి దశ నుండే అన్ని సమస్యలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని నిత్య సాధనతో పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలని సూచించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాల్లో విద్యార్థుల కోసం ఉద్దేశించినవే ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు ప్రజలను పరిపాలించడంలో జాతీయ పార్టీలు పూర్తిగా విఫలం అయ్యాయని అన్నారు ఇంకా వందేళ్లైనా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సొంతంగా అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పారు ఒక్కసారి గద్దెనెక్కిన బీజేపీకి తాము చేసిన ఒక చక్కటి కార్యక్రమం గురించి చెప్పుకునే అవకాశం కూడా లేదని అన్నారు రాబోయేది సంకీర్ణ యుగమని తెలంగాణ రాష్ట్ర హక్కులు సాధించుకోవాలంటే మనమే ఎంపీలుగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదహారు ఎంపీ స్థానాలను గెలిపించేందుకు అందరూ కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నుండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పదహారు స్థానాలు గెలవాలని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే మీకు తెలియాలి మీరు విద్యార్థులు ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యేటువంటి లోక్సభ ఎన్నికలు ఈసారి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ జాతీయ పార్టీలు అనబడేటువంటి రెండు పార్టీలు ఘోరంగా విఫలమైన ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడం లోపట కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఇప్పటి వరకే సొంతంగా పార్లమెంట్లో మెజార్టీ స్థానాలు గెలవలేదు మేము గత ఐదు సంవత్సరాల లోపల చాలా విషయాల లోపల ముందుకు తీసుకొచ్చినాం కరీంనగర్కి రైల్వే లైన్ కావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు సర్వే పనులు చేపిస్తే ఇలా మేము దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చెప్పించి మోడీ గారితోనే శంకుస్థాపన చెప్పించి ఇలా మనోహరాబాద్ నుంచి గజ్వెల్ వరకు పూర్తి స్థాయిలో రైల్వే పనులు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు గజ్వెల్ నుండి సిద్దిపేట వరకు పనులు మొదలైనాయి సిద్దిపేట నుండి వేములవాడ వేములవాడ నుండి బోయినపల్లి ద్వారా కరీంనగర్కి వచ్చే రెండు సంవత్సరాల లోపల రైల్వే లైన్ వేయగలుగుతాం బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ పై కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు దేశం ధర్మం పేరిట రాజకీయ పబ్బం గడుపుకునేందుకు విద్యార్థులను రెచ్చగొడుతున్నారని ఆరోపించారు పదవీకాంక్షతో విద్
అర్బన్ బ్యాంకు ఓటమితో రాజకీయం ప్రారంభించిన పొన్నంకు ఎంపీగా గెలిచే సత్తా లేదని గంగుల చెప్పారు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తనతో తలపడి ఓడిపోయిన ఈ ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఓటమికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లని ఎద్దేవా చేశారు ఏ ఎన్నిక వచ్చినా పోటీ పడడం ఓడిపోవడం తప్ప బండి సంజయ్కి పొన్నం ప్రభాకర్ కు వేరే మార్గం లేదని మళ్లీ కార్పొరేటర్ ఎన్నికలు వస్తే వాటికి కూడా పోటీ చేస్తారని గంగుల విమర్శించారు బ్రహ్మాండంగా దేశం కోసం అమరుల కోసం దేశం కోసం పెద్ద పెద్ద జెండాలు పెట్టినాం తోకబుడిసి పడిపోయింది ఈ మహానుభావుడు ఈయన దేశం కోసం ధర్మం ఏం లేదు కేవలము దేశం ధర్మం పేరు చెప్పుకొని ఓట్లు సంపాదించుకుంటే ప్రయత్నం చేసే ముఖ్య నాయకుడు ఈయనే కాబట్టి దయచేసి నమ్మకండి ఈయన మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా పోటీ చేసిండు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా నడుపుతుంది రాజకీయ నాయకుడు పనింది నిన్ను ఎన్నుకున్న ఆ డివిజన్లలో ప్రజలు ఓట్లు వేస్తే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేయాలి పది సంవత్సరాల కార్పొరేటర్ పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు డెవలప్ చేసిన పరిస్థితి లేదు అర్బన్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ పోటీ చేసిండు అర్బన్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ అర్బన్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ అంటే రెండు వందల ఓట్లే ఉంటాయి అందులో నేను ముప్పై ఓట్లే పడ్డాయి నాకు నేను ఓడిపోయాడు అర్బన్ బ్యాంక్లో ఓడిపోయాడు మొదటి రాజకీయ జీవితము అర్బన్ బ్యాంక్ ఓడితో స్టార్ట్ అయింది ఐదు సార్లు పోటీ చేసిండు ఒక్కసారి గెలిచిండు మేము ఐదు సార్లు పోటీ చేసినాం ఐదు సార్లు గెలిచినాం ఒకసారి ఓడిపోలే ఎంపీ గారు కూడా పోటీ చేస్తే గెలుతూనే ఉంటాము కానీ వీళ్ళు మళ్ళీ సేమ్ ఇది అప్లికేషన్ ఏ ఎన్నికల్లోనే అప్లికేషన్ పెడతా ఉంటారు అన్నట్టు మొన్ననే రాజు ఓడిపోయింది కదా తొందర ఎందుకు మళ్ళీ అప్లికేషన్ పెట్టింది ఎంపీ కోసం అన్నట్టు ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిండు ఎంఎస్ఆర్ మీద ఓడిపోయిండు అంత గాలి వచ్చినప్పుడు ఈ పొన్న ప్రాడు గెలిచిండు ఒక్కటేసారి గెలిచిండు తర్వాత మళ్ళా ఎంపీ ఓడిపోయిండు మొన్న ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయిండు ఎప్పుడు వీళ్ళు ఓటమికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న వ్యక్తులు మళ్ళీ పోటీ చేసింది ఈరోజు ఒక చిరస్థాయిగా భూస్థాప్తం చేయాలంటే ఒకే ఒక్కటి మన ఆత్మశ్రద్ధ ముందుకు పోయి చిత్తు చిత్తుకు ఓడగొడితే ఈ యొక్క విష విష ప్రచారాలకు సమాప్తం పలుకుదాం ఈసారి మన బిడ్డల భవిష్యత్తును బుగ్గిపాలసే నాయకుల జీవితాన్ని కూడా క్లోజ్ చేయాలంటే మన వినోద్ అన్న గారిని అత్యధిక మేడితో గెలిపించుకోవాలి దగ్గర కూడా అందుకోవద్దు వీళ్ళు మామూలు గేలుపు ఉండద్దు గుర్తుడు కుడితే బాక్స్ వలిగిపోవాలి అట్లా గుర్తుతేనే వీళ్ళందరిలో చిరస్థాయిగా క్లోజ్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి తన ఎన్నిక వారి అవసరానికి కోసం కాదు తన ఎన్నిక మన తెలంగాణ అవసరం కోసం మన అవసరం కోసం వారిని అత్యధిక గెలిపాలని చెప్పి వినయపూర్వకంగా చెప్పుకుంటూ